你怎么来了？我不放心你，所以就追过来了。我看秦朗神色有意，就跟踪他，隐约看到他手里有字条，写着登州府衙后院见。秦朗有情况。这样吧，你去府衙后院，我回去找大人。好。老爷，身体觉得怎么样了？没事，夫人，没事。我觉得大家最近都怪怪的。怎么了，夫人？这秦朗呀、啊，看起来鬼鬼祟祟的，还整天见不着人。孟楠不见了，子枫去找孟楠，喜儿呢，把自己关在屋里，走不出来。你说这一个个都怎么了？嗨，没事，夫人，等过这段就好了啊。等等。<笑>我觉得自打这傅国泰呀、啊、到了登州，住进这驿站，大家都人心惶惶的，而且这喜儿还露了馅儿，感觉大家都看不到希望了。嗨，夫人，是你看不到希望了吧？啊，没事儿，夫人放心，都在这儿呢，出不了岔子。哎，可老爷，你只剩三天的时间了。没事儿，夫人，没事儿。哎哎，哎，老爷。你这是怎么了？呃呃，我我我我我这刚才呀，也不是怎么着把手给扎破了啊！你跟我说，你是不是有什么事瞒着我？没有啊，说实话，是实话，是没事的。你看，大人，我知道了，是秦朗给你下的毒。孟楠，你说什么？夫人，我，我说，我就实话跟您说了吧。大人他中毒了，是秦朗干的。老爷，这么重要的事儿，你为什么瞒着我呀？没事，夫人别着急。孟楠姑娘看过了，短时间内要不了命啊！坏的，你怎么知道是秦朗下的毒呢？大人，我亲眼所见。今天回来那会儿，秦朗说要还马车，我联想到他最近种种异常，就觉得不对劲儿，偷偷跟上了他，直到一条胡同。我刚开始以为他没发现我，我就跟着他，结果后来把人给跟丢了。我就想，他放着大路不走，为什么非要走那条巷子？我就折了回去，结果就发现了他。大人，你看，就是这个，这个毒就是你现在所中之毒。孟楠姑娘，这种毒怎么使用啊？这毒药无色无味儿，只需在手上或者衣袖上轻轻一挥即可。那岂不是失毒的人自己也会中毒吗？所以他需要随身携带解药。解药。孟楠，你看看这个。大人。这个应该就是解药，您从哪儿弄来的？李元贞身上翻出来的。这是李元贞给你下的毒，那他为什么这么做呢？他跟富国泰是一伙的呗。大人，您怎么知道的？通过李若桥啊。李若桥，我一开始啊，也认为济南府这个花魁李若桥是有人易容所假扮的。可是后来呢，出现了两个长得一模一样的丫鬟，可是孟楠姑娘又说没有任何人使用过易容术，这说明什么？说明什么？说明有人要欲盖弥彰。他只想通过这事告诉咱们，有易容术这档子事儿。实际上，他为了掩盖登州李若桥、济南李若桥这俩李若桥是一个人。这样，咱们就放松对李元贞妇女的警惕了，不是吗？哎，说到最后啊，这个还是多亏了那铁龙。我审他的时候，我诚心把易容术这事儿我说出来了。按说。应该他反应挺大，你跟富国泰之间还真没有直接的联系，你们俩当间隔着个会易容术的女人，我说的没错吧？可
是呢，没有，他很淡定。通过这个就可以判断出来，李元贞这个忠诚的官儿，也不是真的。那秦朗呢？秦朗怎么会有这种毒药？嗨，这就是挑拨咱们内部矛盾了。你不是说秦朗在看一封信吗？我要没猜错，那封信那就是威胁他的。他为什么没事老往一个民宅里跑啊？民宅里边一定住着能威胁到他的人。能威胁到秦朗的人，那就是向月荣和向武了。大人，那既然这样，那他为什么不告诉我们？我们可以去帮他呀。不对呀、啊，你要是知道了，你就会跟着去，就会遇到危险。哎。其实秦朗是在保护你们向武在哪儿？你的兄弟就在里面。有本事，你去救他呀。没事吧？怎么才来呀、啊？怪我来迟了。向武呢？里边。啊，走。孟楠，青木头，你去救向武，我去看一下孟楠。小心。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
，输了。承让，承让，傅大人。刘大人，您这盘棋下的漂亮。阿里了，阿里福大人，您啊太大意了。但是鹿死谁手还不一定呢。有没有兴趣再来一盘啊？福大人，我还有事，就不给您这机会了啊！咱们改天再说啊。复复盘。好的。你说早了吧？今天咱们俩谁死谁活还不一定。刘墉办案那是他自己的事情，你非要掺和其中，怎么也想把小命搭进去啊？刘大人办案，为国为民那是好事，可你呢？即使没有刘大人在，我也不会让你在这世上活着，继续害人。好大的口气呀、啊！邱燕飞，这名字你还记得吗？邱燕飞。要不是你，我们何必费这么大的周折呀、啊？我真的不明白，你为什么不下毒，把他们全都毒死？你就是以杀人为乐，难道那些孩子也该死吗？你无权过分缘由。作为鬼仆，必须遵命于十三衙门，不管你愿不愿意，都得完全服从。这是责任，我做不到，我要退出。<笑>笑话，我没有见过谁能够全身而退的。鬼仆守则，自废无功，还你自由。你要废了自己。不想我的手上再沾上任何人的冤魂，你可得想清楚。我意已决。好，既然你意已决，那我就成全你。不过我得告诉你，从此以后。不许告诉任何人关于十三衙门的事情。我
许做任何对不起十三衙门的事情，否则必诛之。还有，在废了你武功之后，必须三个时辰之内离开京城，否则，别说我不讲情义。那个不知死活的仵作，邱梦楠，啊，如果我要没猜错的话。你就是邱燕飞的女儿，在东昌府，我爹是死在你手上。嗯，这雪藏多年的秘密，竟然让你给挖出来了。嗯，好，既然这样，我就让你死个明白。我爹真是你杀的？不错。邱燕飞，就是死在我的手上。他已经退出十三衙门了，与世无争又没拦你的路，你凭什么加害于他？是啊，既然已退出了十三衙门，与世无争，为何还要在东昌府的事上处处与我作梗？那是因为，他破解了你的封毒。让你这个东西继续害人，顺我者昌，逆我者亡。<笑>就凭他那能让死人开口的本事，我怎么能让他在我的视线中存在呢？嗯，你说呢，臭丫头？<笑>阉狗，放肆！
，又来了一个送死的。好，那咱家就成全你们。这禽兽宰了他！孟楠，让我来。王秉忠，你我同朝为官，本应合力报效朝廷，可你为了一己私欲，私自雇养杀手。无恶不作，罪大恶极。我今天就要替皇上铲除逆臣贼子，要了你的狗命机会。导演，我们这次是真的回京城吗？是啊，再不回去，就真没法向皇上交代了。可葛春和项武还没有下落，这走了心里啊也不踏实呢。放心吧，有秦朗跟子枫的，啊，嗯，放心。
亡命中死了。嗯，真的假的？真的。傅大人，出什么事了？何大人，王炳忠死了。王炳忠死了？怎么死的？傅大人说他死了，他便是死了，怎么死的不重要。对呀、啊，我怎么知道他是怎么死的呀？反正他是开不了口了。好事儿。老财，在，明天去酒楼备一桌上好的酒席。我要给何大人践行。是，大人。何大人，这下放心了吧？嗯。那京城的事情就拜托您了。拜托可不敢当，傅大人，咱自家的事儿，一损俱损，一荣俱荣。<笑>在这儿，大哥，你来这儿干什么？我，大哥，他是谁啊？为什么把他关在这儿？别管了，跟我回去。嗯、大哥，这三妹这是怎么了？他发现那个疯子了。啊？这、这、这、这该怎么办呢？要不咱把那疯子扔后山喂口得了，省得在镖局里边回头惹麻烦。我们只谋财，不害命。他与贾德才的恩怨与我们无关，我们不能害其性命。再说了，你可别忘了，已经跑了一个。如果贾德才管我们要人，我们怎么办？贾德才这个家伙真不是个东西，弄这么俩疯子扔咱们镖局，这是何居心？反正不是什么好事。这两个疯子攻击性极强，像野兽一样凶猛。逃跑的那个，伤了我们好几个人，差点出了大事不是你们俩都多大了，跟俩孩子抢炮玩？哎，你不知道哥，这是我跟五子刚刚研制出来的信号炮，你刚才听见了没？听见了没？怎么了？哎，好听不？就跟鸟叫似的。下次你要是找不着我俩，只要听见这声，马上就能找着了。葛春，你在这儿干嘛呢？葛春。放了你，葛春，你怎么来了？这不是说话的地方，带他走
当时他们拿向武威胁我，是我一个人意气用事，才弄成今天这个样子。行了，现在不是自责的时候。当务之急是让葛春尽快醒过来，只有他最有可能知道项武的下落，甚至更多线索。刘大人已经在回京的路上了，咱们一定要尽快拿到账本，否则局面对咱们很不利。账本儿，对，登封镖局的账本。这登封镖局是日昌钱庄的专用镖局，钱庄里面所有的银两去向都会记录在账本里。只要咱们拿到账本，交给刘大人，刘大人就会上报皇上，继续追查下去。到时候铁证如山，富国泰就难逃法网了。你说葛春什么时候能醒过来啊？他就像疯了一样，他呀，八成是中了蛊毒。蛊毒，对。我师傅有一个朋友，之前在暹罗学过蛊毒，他说过，这蛊毒可以侵蚀人心，控制人的意志，让人像行尸走肉一样执行命令，杀人，甚至自杀。可是谁会这么做呀？我觉得。一定跟十三衙门有关系。这王秉忠虽然死了，不过中蛊毒的人，蛊毒不会自动清除，之前下达的命令还会持续，所以得找个懂行的人帮忙。你认识这样的人吗？我师傅的那位朋友，我记得他现在应该是在三星山。我可以。子枫，你，我没事儿，青捕头。这样，我现在启程，去三仙山找我师傅的朋友帮忙。你留下照顾葛春，咱们一定要尽快拿到账本。你内伤很重，一路上一定要注意安全，快去快回。好，你们保重。经历了什么？他们为什么要把你关在这儿？你给我弄点水喝。什么？水。哦，水。啊啊啊、你怎么了？啊啊啊啊、你没事吗？哎、啊，醒醒！什么情况？是锁？谁开的？锁怎么开？谁在里面？死疯子，又给我装死是吧？啊，老子睡个午觉都不得安生，这就送你去见阎王。住手！你想干什么？哎呀，大哥，还留着这疯子干嘛？弄死他算了。我跟你说过，我们只谋财，不害命。我说的话你怎么就听不懂了？大哥，你是真不明白吗？啊，贾德才那伙人大势已去。肯定玩完，咱们还押这趟镖有什么意义呀、啊？啊，你什么意思？哎，咱们押的银子是贾德才为他主子从山东老百姓身上抠下来的
，贾德才这伙人把弄到的银子，让咱们各地的镖局统一送到东昌府的秘密炼银厂，然后再把这些有印记的银子，通通融成新的银块，这样就能秘密送入那些地下的银厂。你真的不知道？只要不牵扯到我们就行。我说过，要完这次镖，我们就离开。以后，就算贾德才还能在山东呼风唤雨，这也与我们无关了。行了，别说了，车装的怎么样了？早装好了，只不过不想送到东昌府了。你想干什么？大哥，那可是几千万两银子，你就不心动吗？啊！别说了，你要是敢这么做，别怪兄弟我不讲情义。你还知道我是兄弟啊？我干了这么多年，我得到什么了？啊？目光短浅，胆小如鼠，你是怎么当大哥的你？你怎么跟我说话？你要是不同意，可别怪我不客气。你想造反不成？这可是你逼我的老家问一下，这黄婆婆是住这儿吗？你谁啊？找我师傅做什么？啊，呃，在下是叶明飞的徒弟贺子峰，我这次来是想请黄婆婆出山，帮一个忙。叶明飞，叶明飞不是死了吗？呃，家师确实在三年前已经过世了，不过我现在有个朋友中了蛊毒，非常严重，危在旦夕，呃，还希望你能帮忙通报一声。你是叶明飞的徒弟，那你应该知道呀。啊，是，呃，我的确知道，家师跟黄婆婆之间有一段恩怨。呃，不过，这人命关天，还希望黄婆婆能够不计前嫌，救人性命啊！你别喊了，你误会我的意思了。自从你师傅叶明飞去世之后，不过半年时间，家师就因抑郁成疾，驾鹤西游了。啊？嗯，哎哎哎哎哎哎！明天这趟镖可以说是非同小可，这是我们镖局成立以来最大的一趟，所以你们都给我提起精神一些。谁要是犯了错，可别怪我老二不讲情面。都听明白了吗？听明白了。排长家的，排长家的，排长家。哎，不好了，不好了！大张家的出事了，在哪儿？快带我去！是。大哥，这这谁干的？这谁下的毒手？二张家的，这这一定是那疯子干的。疯子？他人呢？这疯子呢？把他给我找出来！就算绝地三尺，我也要把他找出来！打成肉酱喂狗！去。那疯子呢？我不知道啊。我进来的时候只有大当家的尸体。不可能啊！他还能跑了不成？他的腿还被练得拴着呢。莫非他是装疯？哎，二当家的，三小姐也不见了。不可能吧？今天中午，我看到三小姐拿着一个食盒从院子里走过，会不会是她把疯子给放了？中午。对，完了，那岂不是都让他看见了？那怎么办？快去找啊！
还吓死我了呢！这、这、干嘛呀？这是？你受了很严重的内伤，我在给你治病。哦哦，那那你治病就治病吧，你乱翻什么呀？我找镯子，镯子，镯子。是这个吗？对，这是他、啊。给我，给你。哎，你怎么毛手毛脚的呀？哦哦、我我不是。好了，你的内伤我已经给你治好了，你走吧，别再让我见到你。哎，我我我不是故意的。哎。真的治好了，真的好了。